ఏదో ప్రహ్లాదుడికి వచ్చినట్టు స్తంభం నుంచి వచ్చినట్టు వస్తానంటే కుదరదు తనని తాను మరిచిపోయి రావాలి ఎలా రావాలి ఇంత ఆంధ్రీకరించిన పోతన గారికి నడవాల ఘంటం వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు సంధ్యాందనానికి రామచంద్రమూర్తి పోతనగారి వేషంలో వచ్చి పూర్తి చేశాడు తర్వాత మళ్ళీ పోతనగారు వచ్చి తెల్లబోయారు ఏమిటమ్మా ఈ పద్యాలంటే నువ్వే కదా నాన్న రాశావు అంది కూతురు అలా వైకుంఠపురంబులో నగరిలో ఆమూల సౌధంబు దాపల మందారవనంతరం మృతర ప్రతిందు కాంతోపలోత్పల పర్యంకరమా వినోది యగో ఆపన్న ప్రసన్నుండు విత్పల నాగేంద్రము పాహీ పాహీ అన కుయ్యాళించి సౌరంభి అయి సిరికింజప్పడు శంఖచక్ర యుగమును చేదో ఈ సంధింపడే పరిమారంబును జీరణ భ్రగపతిన్ మన్నింపడా కన్ని కాంతరధమ్మిల్లము చక్కనొత్తడు వివాద ప్రోద్ధిత శ్రీ కుచోపరి చేలాంచలమైన వీడడు గజ ప్రాణావనోత్సాయి తన వెంటన్ సిరి లచ్చి వెంటన బరోధవ్రాతము దాని వెనుక పక్షీంద్రుడును ఘన కౌమూదికి శంఖచక్ర నికాయంబును ధజనీకాంతుడు నారదుండు తా వచ్చి రొయ్యన వైకుంఠ పురంబున కలుగువా రాబాల గోపాలమును అంత మందితో గజేంద్రుడు చేసిన శరణాగతికి బయలుదేరి వచ్చేసాడు అంతే శరణాగతి ఉత్తర క్షణ ప్రయోజనాన్ని ఇస్తుంది బలహీనత చెప్పాలి ఈశ్వరుడికి అందుకే దూర్జటి నిర్మూహమాటంగా చెప్పాడు శివలింగం దగ్గరికి వెళ్ళి ఈశ్వర నా కామం పోవట్లేదు రోషీరో యదు కామినీజనుల తారుణ్యోరు సౌఖ్యంబులన్ బాసీ బాజతు పుత్ర మిత్రధన సంపద్భ్రాంతి వాంఛాలతల్ కోచీకోయదు నామనంబకట నీకు ప్రీతిగా సక్రియలు చేసి చేయదు దీని త్రుళ్ళన చవే శ్రీ కాళహస్తీశ్వర అన్నాడు ఏమిటి పిల్లలు వ్యామోహం అన్నట్టుంటుంది పట్టుకుంటుంది ఏమిటి డబ్బు అన్నట్టుంటుంది పట్టుకుంటుంది ఏమిటి కామం అన్నట్టుంటుంది పట్టుకుంటుంది ఈశ్వర ఇది నాటకం ఆడుతోంది ఇది వదల్టల్లా దీన్ని నిన్ను పట్టుకున్నట్టు పట్టుకుని వదిలేస్తాను తప్ప పట్టుకోవట్లేదు ఇది నిన్నే పట్టుకునేటట్టు నువ్వే చేయి దీన్ని త్రుళ్ళన చవే శ్రీకాళహస్తీశ్వర శరణాగతి చేశాడు శరణాగతి చేశాడు కాబట్టే దూర్జటి పొందిన అదృష్టం ఏంటో తెలుసా ఇప్పటికీ శ్రీకాళహస్తిలో ప్రధాన గడప దాటగానే గడప కింద దూర్జటి శరీరం ఉంటుంది దూర్జటి శరీరం పక్కన లోమశ మహర్షి శరీరం ఉంటుంది ఆ శరీరాలు రెండింటినీ దాటి కాలు వేయడం ఎవరికీ సాధ్యం కాదు అందుకే శరీరాల నుంచి దాటుతాం కాబట్టి లోపలికి వెళ్ళాక నరమృగాన్ని ముట్టుకోకుండా కాళహస్తీశ్వర దర్శనం చేయకూడదు లోపల గణపతి పక్కన నరమృగం ఉంటుంది నరమృగాన్ని ముట్టుకుని లోపలికి వెళ్ళాలి కాళహస్తీశ్వర దర్శనానికి అంత గొప్ప స్థితిని పొందాడు శరణాగతి చేస్తే సర్వేశ్వరుడు తన గణప దగ్గర పడుకోపెట్టుకున్నాడు శాశ్వతంగా ఇప్పటికీ గోడల మీద కాళహస్తీశ్వర శతకం పద్యాలు ఉంటాయి శ్రీకాళహస్తి క్షేత్రంలో ఎవరు తన బలహీనతని చెప్తాడో ఈశ్వరుడికి వాడి విషయంలో ఉత్తర క్షణ ప్రయోజనం కలుగుతుంది నేను శరణాగతి గురించి తొందరగా అర్థం అవ్వడానికి తరచూ ఉపయోగించేటటువంటి ఉపమానం ఏమిటంటే ఒక మహారాజు గారు యుద్ధం చేస్తున్నాడు పక్కన ఒక సైనికుడు కనబడ్డాడు సామాన్యమైన సైనికుడు వాడి వంక చూసి అన్నాడు ఇవాళ రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు వచ్చి నన్ను కలు శిబిరంలో అన్నాడు ఆ సిపాయి అన్నాడు నేను సామాన్య సైనికుడిని యుద్ధం అయిన తర్వాత వ్యూహ ప్రతివ్యూహ రచన కొరకు మంత్రులు సామంతులు దండనాథులు ఎందరో వచ్చి మీ దగ్గర ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు నన్ను ఎవరు పంపుతారన్నాడు ఇది పట్టుకుని ఉండు అని విసిరాడు ఆయన ఇలా చూశాడు అది శత్రురాజు ఉంగరం అమ్మ బాబోయ్ శత్రురాజు ఉంగరం అన్నాడు దగ్గర పెట్టుకుని శిబిరం దగ్గర తిరుగు నువ్వు ఎవరిని అడక్కు పంపమనన్నాడు రాత్రి తొమ్మిది గంటలకే ఉంగరం పట్టుకు తిరుగుతున్నాడు నీకేం పని ఇక్కడ మహారాజు గారు పడుకున్న చోట అని వచ్చి తనిఖీ చేశారు శత్రురాజు ఉంగరం దొరికింది అమ్మ బాబోయ్ వీడేదో శత్రు రాజుకి ప్రమాదం తలపెట్టాడు గబగబా ముందు రాజుగారి దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు తీసుకెళ్ళి మహారాజా వీడు శత్రురాజు ఉంగరం పట్టుకు తిరుగుతున్నాడు మీ శిబిరం పక్కన మీరందరూ బయటికి వెళ్ళండి అన్నాడు అని రాజు అన్నాడు చూసావా నా ఉంగరం ఉన్నవాళ్ళు వరుస క్రమంలో చాలామంది ఉన్నారు శత్రురాజు ఉంగరం నీ చేతిలో ఉన్నందుకు ముందు లోపలికి వచ్చేసావు అది శత్రురాజ ఉంగరం అని తెలిస్తే చాలు నా మనసు నాకు లొంగట్లేదు దాని ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరుగుతోంది నాకు శత్రువైందని తెలుసుకుంటే చాలు ఈశ్వర దర్శనానికి అదే కారణం కాదండి ఇలా చాలా బాగుంది ఈ తిరగడం ఈ ఈ విషయాలు అన్నీ చాలా సంతోషంగా ఉన్నాయి ఈశ్వర నన్ను వాటిని దూరం చేయకు అని మనసులో ఉండి పైకి మాత్రం శరణం శరణం ప్రబద్యే అన్నాను అనుకోండి ఆయన ఎందుకు జోక్యం చేసుకుంటాడు రామకృష్ణ పరమహంస ఒక విషయం చెప్తుండేవారు వెనకటికి లక్ష్మీదేవితో మాట్లాడుతున్న శ్రీ మహావిష్ణువు గబగబా లేచి పరిగెడుతున్నారు అమ్మవారంది ఎక్కడికెక్కడికంది ఓ చాకలి వాడు శరణాగతి చేశాడన్నారు ఎవరో చాకలి ఏట్లో బట్టలు తుక్కుంటున్నాడు చుట్టూ పిల్లలు చేరి ఆయన అనవసరంగా రాళ్ళు పెట్టి కొడుతున్నారు గోవిందా గోవిందా అన్నాడు తిరిగి కొట్టకుండా గబగబా పరిగెట్టబోయాడు శ్రీ మహావిష్ణువు 
అంతలో మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి కూర్చుని చెప్పాను నేను అది ఏమిటి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసారు ఏమిటి చాలా రక్షించారా చాకల్ని అంది అమ్మవారు వాడు తిరిగి రాయిసేయాలి తన ప్రయత్నం తాను చేసుకుంటే శరణాగతి కాదు తన బలహీనత చెప్పు వదిలేయాలి అందుకే ఆఖరణ ఇదే చెప్పాడు గీతాచార్యుడు సర్వధర్మాం పరిత్యజ్య మామేకం చరణం ప్రజా అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా సూచ బెంగ పెట్టుకోకోయ నీకేమీ చేత కాకపోతే చేత కాదని నాకు చెప్పి నేను జోక్యం చేసుకుని నీ మనసుని సువ్యవస్థితం చేస్తాను దాన్ని నేను తిప్పుతాను తిప్పి నిన్ను రక్షిస్తాను బాగుందని తిరిగితే మాత్రం నేనేం చేయను అందుకే శరణాగతిని పరమాద్భుతంగా నా మనసు నా మాట వింటం లేదన్న మాట చెప్పడానికి అసలు శంకరాచార్యుల వారు చేసినటువంటి విన్యాసం సాహిత్యంలో బహుశ ఎవ్వరూ శరణాగతిలో అటువంటి శ్లోక రచన చెయ్యలేరు అద్భుతమైన శ్లోకం ఇచ్చారు శంకర భగవత్పాదులు మా గురువుగారు తరచు చెప్తూ ఉంటారు ఒరే శృంగేరి పీఠాధిపతులు భారతీ తీర్థ మహాస్వామి వారు అభిషేకం చేస్తుంటే పండితుల్ని పిలిచి శ్లోకం చదవమన్నారా నేను ఈ శ్లోకం చదువుతున్నాను ఇలా అన్నారు భారతీర్థ భారతీ తీర్థ మహాస్వామి వారు నేను తప్పు చెప్పానేమో అనుకుని భయపడి ఆగిపోయాను ఆయన మళ్ళీ ఇలా అన్నారు ఓ నేను తప్పు చెప్పలేదని సంతోషంగా చదివానరా ఆయన వెంటనే శాలువా తెప్పించి ఇలా విసిరారా శిష్యులకి అప్పుడు కప్పిన శాలువారా అని ముప్పై ఐదేళ్ల నుంచి దాచుకున్నారు మా గురువుగారు శాలువా ఉన్న భారతీ తీర్థ మహాస్వామి వచ్చినప్పుడు శాలువా చూపించి చెప్తే పొంగిపోయి ఇంకో శాలువా కప్పారు కాబట్టి ఆ శ్లోకం అంత గొప్ప శ్లోకం అది శంకర భగవత్పాదులకి తప్ప అన్యులకు సాధ్యం కాదు దాని రచన శరణాగతికి పరాకాష్ట అందులో ఆయన అంటారు సదా మోహాటవ్యాం చరతి యువతీనాం కుచగిరౌ నటత్యాశాఖా స్వటతి ఝటితి స్వైరమభిత కపాలిన్ బిక్షోమే హృదయ కపి మత్యంత చపలం దృఢం భక్త్యా బద్ధ్యా శివ భవదీనం కురు విభో ఆఖరి పాదం ప్రాణం శరణాగతికి పట్టాభిషేకం ఆయన అన్నారు ఏది చేసినా చమత్కారం కాదు శంకరాచార్యులు వారు బహు చమత్కారంగా మాట్లాడతారు అటువంటి రచన మహానుభావుడు ఆయన నిమించిన కవి ఎక్కడ ఉంటాడండి శివ అని ఓ ఆది భిక్షువి ఆది భిక్షువి కాబట్టి చేతిలో బ్రహ్మకపాలం పట్టుకుని భిక్షాటనకి పెడతావు అసలు ఆ తత్వం వేరనుకోండి ఇప్పుడు నేను ఆది భిక్షువు గురించి ఎక్కడ చెప్పాను భిక్షాటనకి పెడతావు ఒక్కడివే భవతి భిక్షాందేహి అంటూ వెళ్ళావనుకో నలుగురు వచ్చి అందులో భిక్ష వెయ్యిరు భిక్షాటనకి వెళ్ళిన వాడికి సంతోషంగా ఇంట్లో వాళ్ళని తీసుకొచ్చి మరీ భిక్ష వేయించడానికి చేతిలో ఒకటి ఉండాలి ఓ కోతి ఒకటి ఉందనుకో ఆ కోతిని పట్టుకుని పెడుతున్నాం అనుకో ఇంట్లో పిల్లలు పరిగెత్తుకు వస్తారు వచ్చి బిచ్చగాడిని కాసేపు నిలబెట్టడానికి ఏం చేస్తారంటే ఇంట్లోకి పరిగెత్తి అమ్మ అమ్మ బిచ్చగాడు వచ్చాడమ్మా చేతిలో కోతుందమ్మా అక్కడెక్కుతోందమ్మా ఇక్కడెక్కుతోందమ్మా ఆడుతోందమ్మా అమ్మ ఓ అరటి పండు పెట్టవా అంటారు దానికి అరటి పండు జోలిలో కాసిన బియ్యం వేశాడనుకోండి జోలు నిండుతుంది అందుకని ఓ కోతిని కూడా పట్టుకెడతారు శంకరాచార్యుల వారు ఓ బిచ్చగాడికి ఉండేటటువంటి లక్షణాన్ని పరమశివుడికి ఆపాదించారు నువ్వు ఆది భిక్షువి కదా శంకర నీకు నేను బహుమానం ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను ఒక్క బిచ్చానికి బ్రహ్మకపాలం పట్టుకుని ఏం తిరుగుతావు ఓ కోతి ఉంటే బాగుంటుంది నీకు నా దగ్గర మంచి కోతి ఉంది నీకు ఇస్తాను ఎందుకో తెలుసా కోతి కోతే కానీ కోతి అంటే తిరగాలి తిరగలేదు అనుకోండి అది కోతే కాదు మళ్ళీ మనసుకి ఇది ఒక గొప్ప విశేషం మీరు మనసుని బలహీనపరిచేశారనుకోండి దిక్కుమాలి మనసు అటు ఇటు తిరుగుతోందని అసలు మనసు తిరగకుండా అలాగే పట్టు కూర్చునే ప్రయత్నం చేశారనుకోండి అది తిరగబడిపోతుంది మనసు ఉత్సాహంగా ఉండాలి ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తా ఓ కోతి అలా పడుకుంది అనుకోండి అక్కడ వెంటనే ఏమంటారు ఏమంటే ఈ కోతికి ఒంట్లో బాగోలేదా అంటారు అది అలా తిరుగుతుంటేనే కోతి అది తిరగాలి ఉత్సాహంగా కానీ ఎలా తిరగాలి ఎప్పుడు ఈశ్వరుడి పాదాలు పట్టుకోవాలి గుడి పెట్టుకోవాలి గుడి గోపురాలు పట్టుకోవాలి పురాణాలు పట్టుకోవాలి గురువు గారి పాదాలు పట్టుకోవాలి శాస్త్రం పట్టుకోవాలి మన గుడి కార్యక్రమాలు పట్టుకోవాలి తీర్థయాత్రలకు వెడుతూ ఉండాలి మంచి స్నానం చేస్తూ ఉండాలి ధర్మమునందరు వ్యక్తి కలిగి ఉండాలి ఏ పని చేసినా ధర్మం అన్న చట్టంలోకి ఇబుడుతోందా చూసుకుంటూ ఉండాలి ఉత్సాహంగా తిరగాలి ఆ మనసు అనేటటువంటి కోతి కానీ భగవంతుడు అన్న వాడి యొక్క చేత్తో పట్టుకుని తిరుగుతూ ఉండాలి ఆ తాడు ఆయన చేతిలో ఉండాలి తప్పని స్వేచ్ఛగా తిరగకూడదు అందుకే శంకర భగవత్పాదులు అన్నారు సదా మోహాటవ్యాం చరతి ఊళ్ళో జరిగింది అనుకోండి కోతి దానికి ఒక భయం ఉంటుంది కుక్కలు వెంటపడతాయి కుక్కలు వెంటపడినప్పుడల్లా అది మళ్ళీ గోడెక్కుతూ ఉండాలి ఆ గోడెక్కింది అనుకోండి కాకులు తిరుగుతాయి కాకులు తిన్న అనుకోండి కిందకి రావాలి కిందకు వస్తే కో కిందకు వస్తే కుక్కలు పైకి ఎక్కితే కాకులు అరణ్యంలోకి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి ఈ బాధ ఉండదు అక్కడ బోల్డని కోతులు ఉంటాయి అందుకని ఆ కోతులు అలా తిరుగుతాయని కాకులు కూడా అలవాటు అవుతుంది కుక్కలు అన్ని కుక్కలు ఊళ్ళో పెరిగినన్ని కుక్కలు అరణ్యంలో ఉండవు అందుకని దానికి కుక్కలు పెడదా ఉండదు కాకులు పెడదా ఉండదు అక్కడ ఏం చేస్తూ ఉంటుందంటే 
అసలు కోతిని అరణ్యంలో చూడాలి లేకపోతే పెద్ద పెద్ద దేవాలయాల్లో చూడాలి అది మామూలుగా వెళ్ళదు ఒక కొమ్మ పట్టుకుని ఊగుతుంది ఏదో ఊగి దూకేస్తుందని మీరు అనుకోకండి ఎంత చమత్కారంగా ఊగుతుందంటే ఊగు కొంచెం చిన్నగా అయిపోయే వరకు ఊగుతుంది ఊగి ఈ చెట్టు నుంచి ఆ చెట్టు మీదకి పోవాలనుకుందనుకోండి ఆ ఊపు పెంచి ఊగి ఎగిరి అవతల కొమ్మ పట్టుకుని వెళ్ళిపోతుంది శంకరులు అంటున్నారు ఒక గొప్ప అడవిలో ఉన్న కోతి అడవి ఎక్కడ ఉందంటావా శంకర ఇక్కడే ఉంది ఏమిటో తెలుసా సదా మోహాటవ్యాం ఆ కోతి సదా ఒక్కరోజు పట్టుకోదు నేను ఎప్పుడు సంసారం అనేటటువంటి అరణ్యంలో తిరుగుతుంటాను ఎప్పుడు ఏదో సాంసారికమైనటువంటి బాధలే సదా మోహాటవ్యాం చరతి యువతీనాం కుచగిరౌ నటత్యాశాఖాస్వటతి జడిత స్వైరం అభిత ఇన్ని ఆశలో దాని అసాధ్యం మండిపోను ఒక ఆశ కాదు దానికి నిద్ర లేచిందంటే రాత్రి వరకు ఇన్ని ఆశలకి పోతుందో ఆ ఆశకు అసలు అంతే లేదు ఇన్నిన్ని కోరికలు అన్నీ ఏవో కావాలంటే ఏవో కావాలంటే ఏవో అనుకూలంగా ఉండాలంటుంది ఏదో ప్రతికూలంగా ఉందంటుంది ఇది కలిసి రాలేదంటుంది ఇది కలిసి వచ్చింది అంటుంది ఇది సరిపోలేదంటుంది వస్తే వచ్చిందని ఏడుస్తుంది రాకపోతే రాలేదని ఏడుస్తుంది మొత్తానికి ఏదో ఒకటి చూపించి ఏడుస్తుంది ఏడవడానికి ఏమీ లేదనుకోండి ఏమీ లేదు ఆడవడానికని ఏడుస్తుంది కాబట్టి ఇది ఎక్కడ గొడవ ఈ మనసుతోటి ఈ కోతి ఇదిగో ఈ సంసారారణ్యంలో తిరుగుతోంది ఆశలు అనేటటువంటి ఓడలు పట్టుకుని ఊగుతోంది ఎప్పుడు ఈ ఆశ నెరవేరదని తెలిసిపోయింది నా జన్మలో భూమి మీద ఇల్లు కట్టుకుని ఉండలేను అర్థమైపోయింది ఇంకేం కడతాను యాభై ఐదేళ్ళు వచ్చేసి కట్టలేను ఎప్పుడు ఆకాశహర్మ్యంలో ఫ్లాట్లో ఉంటాను ఓ నిర్ణయానికి వచ్చేసాను ఊరుకుంటుంది అనుకుంటున్నారేంటి రెండు రోజులు ఏమో ఎప్పటికైనా కట్టగలనేమో ఓ చిన్న పాకైనా వీగలనేమో మళ్ళీ ఇంకో ఊడట్టుకుంటుంది మేర అయిపోయింది పెంకుటిల్లు అయిపోయిందో పాకన్నా మళ్ళీ ఇంకో ఊడట్టుకుంటుంది ఆశల ఊడలు పట్టుకుని ఊగుతూనే ఉంటుంది అలా కాబట్టి సదా మోహాటవ్యాం చరతి యువతీనాం కుచగిరౌ నటత్యాశా శాఖ స్వటతి చెడితి స్వైరం అభిత ఎప్పుడు దూకుతుంటుంది స్వైరం దాని ఇష్టం దానికి ఏం ప్ర దానికి ఎలా ప్రయోజనం ఉందనుకుంటున్నారు అలా ఊగడానికి ఏమీ ఉండదు అలా తిరుగుతూ ఉంటుంది కూర్చుంటూ ఉంటుంది వెడుతూ ఉంటుంది నిశ్చలంగా మాత్రం కూర్చోదు ఎందుకు తిరుగుతుందో దానికే తెలియదు అలా తిరుగుతూనే ఉంటుంది స్వైరం అభిత ఇంత మంచి కోతి నా దగ్గర ఉంటేనే పాడైపోతున్నాను శంకర నాకు ఎందుకు ఈ కోతి దాన్ని నేనా పెంచుకోలేను అది నా మాట వినదు నాకు ఉపయోగం లేదు ఆ కోతి అట్టుకుని నేను ఆఫీస్కి వెళ్తానా ఆ కోతి అట్టుకుని ప్రవచనాన్ని కడతానా మీరైతే ఆదిపిచ్చు ఈ కోతిని మీరు పుచ్చేసుకోండి అన్నారనుకోండి శంకరాచార్యుల వారు ఆ శ్లోకం పోయి ఎందుకో తెలుసా మీరు పుచ్చేసుకోండి అంటే కోతిని నేను ఇచ్చేయగలను కదా కోతిని నేను ఇచ్చేయగలను అంటే కోతి నా చేతిలోనే ఉంది కదా దాని మీద అదుపు ఆజ్ఞ నాకు ఉన్నాయా లేదా అంటే నా మనసు ఈశ్వరుడి దగ్గర పెట్టేయగలను కదా ఈశ్వరుడికి నా మనసు ఇచ్చేసాను అన్నాను అనుకోండి అంటే నేను చెప్పినట్టు నా మనసు వెళ్ళిపోతుంది కదా ఈశ్వరుడి దగ్గరికి అది నా మాట విందంటే ఏం చేయాలి నేను తలుపు వేసుకుని కిటికీలోంచి ఎవరినా పిలిచి అండి మా కుక్క నా మాటే విందో మీరు కుక్కల్ని బాగా పట్టుకోగలరు కదా మీరు పట్టుకోండి అనాలి ఏమండి మా కుక్కని పట్టి మీకు ఇస్తాను కొంచెం తాడేసి కట్టండి అంటే నాకు కొత్త శక్తి ఉందనే కదా దాని అర్థం అది శంకరుల యొక్క రచనా వైభవం శరణాగతి అంటే అది నా మనసు నా మాట వింటలేదు పరమశివ మీరు ఏం చేస్తారో తెలుసా దీన్ని పట్టుకోండి కోతిని ఎంతకాలం ఇలా పట్టు కట్టు కూర్చుంటారు కొలుస్తుంది అందుకని దాన్ని వెంట తిప్పుకోవాలి వెంట తిప్పుకోవాలంటే ఓ తాడు ఉండాలి ఏ తాటితో కట్టేస్తారో తెలుసా ఈ మనసన్న కోతిని దృఢం ఎందుకని అది భక్తికి లొంగదు జారిపోతుంది ఇలా పట్టుకున్నట్టు ఉంటుంది భక్తితో అలా జారిపోతుంది అందుకని బాగా గట్టిగా కట్టండి ఉస్మా ఏ తాటితో కడతారు భక్త్యా భద్వా భక్తి అనేటటువంటి తాడేసి కట్టండి ఇప్పుడు ఆ తాడు ఎంత పొడుగుందో అంత దూరం తిరుగుతూ ఉంటుంది కానీ ఎవరి చేతిలో ఉంది అవతల వేపు శివుడి చేతిలో ఉంది ఆయన చేతిలో ఇటు కర్ర ఉంది కపాలం ఉంది ఏ అన్నారనుకోండి ఇలాగే రావాలి ఏదో తాడు పొడుగ్గా ఉంది ఆ గోడ ఎక్కుతుంది కూర్చుంటుంది ఆయన ఊరుకున్నారనుకోండి కూర్చొనివ్వండి ఆయన దిగో అన్నారనుకోండి దిగాలి లేకపోతే తాడట్టుకు ఆయన లాగుతారు ఇలాగా భక్తి అన్న తాడుతో కట్టారు కదూ అందుకని అది ఎక్కడికి తిరిగిన భక్తి ఎంతవరకు అనుమతిస్తుందో అంతే తిరుగుతుంది ఇప్పుడు నన్ను మీరు తాడిట్టి కట్టారనుకోండి ఆ తాడు ఎంత పొడుగుందో అంతే తిరగలను భక్తి అన్న తాడుతో గట్టిగా కట్టే అంటే ఇప్పుడు భక్తి ఎక్కడ వరకు అనుమతిస్తుందో అక్కడ వరకే నా మనసు తిరుగుతుంది ఇది భక్తి చట్టంలోకి రాదు తిరగదు 
అది నా గొప్ప కాదు నువ్వు కట్టేయాల ఎందుకని నేను అలా కట్టుకోలేకపోయాను అది శరణాగతి ఎంత అద్భుతం అసలు కాబట్టి దృఢం భక్త్యా బద్వ్యా శివ భవ దధీనం కురు విభో ఈశ్వర మీరు దీన్ని మీ స్వాధీనం చేసేసుకోండి నాకు ఎలాగో స్వాధీనం అవ్వదు మీరు స్వాధీనం చేసుకుంటే మీ వెంట తిరుగుతూ ఉంటుంది మీ భక్తి అనేటటువంటి తాటికి కట్టబడి తిరుగుతుంది కాబట్టి అలా నన్ను అనుగ్రహించండి ఈ కోతిని మీరు పట్టుకుపోండి నా దగ్గర ఉంటే అది నా మాట వింటలేదు మాట వింటల్లేదన్న మాటని ఎంత అద్భుతంగా శరణాగతి రూపంలో కోతితో పోల్చి శ్లోకం చేసి చెప్పారో చూడండి శంకర భగవత్పాదులు శరణాగతి అన్న మాటకు అర్థం మనసుని నిరంతరం పరిశీలించడం ఇది ఎటు పెడుతోంది ఏం కోరుతోంది ఏం చేస్తోంది ఏం అడుగుతోంది నిజంగా లోపల దీనికి ఇంకా ఏం ఆశలు ఉండిపోయాయి ఇంకా ఫలానా ఫలానా ఆశలు ఇది వదల్లేదే ఇది ఇంకా పట్టుకు ఊగుతోందే ఇది చెప్పాలి శివుడితోటి శివ ఎంతో కాలం నుంచి ఈ ఆశ పెట్టుకోవద్దని చెప్పాను అది వింటలేదు శివ అది అలాగే పట్టుకు తిరుగుతోంది మీరు కట్టేయండి భక్తి అన్న తాడుతో ఇక అలా ఊగడం మానేస్తుంది అని నేను నా బలహీనతని భగవంతుడికి చెప్తే దాన్ని శరణాగతి అని పిలుస్తాను ఈ శరణాగతి చెయ్యడానికి మనసు యొక్క శక్తిని ఆవిష్కరించడానికి అది శివభక్తిగా మారిపోయింది అనుకోండి అదృష్టం సాధన చేత సాధించేశాడు అలా సాధించలేకపోయాడు అనుకోండి ఏమో నేను నీకు మనసు ఇచ్చాను కానీ నీ జోక్యం చేసుకోను అంటావు శివుడు నీకు మనసు ఇచ్చాను నువ్వు వాడుకోలేకపోతే నాకు చెప్పు నీ జోక్యం చేసుకుంటాను శరణాగతి ఇంకింతకన్నా ఏం చెయ్యాలి భగవంతుడు నే నా మనసు నా మాట వినదు నా మాట వినదు పాడైపోతున్నానని చెప్పండి ఎందుకంటే ఇలా తిరగడం బాగుంది నాకు ఇంకెందుకు జోక్యం చేసుకుంటాడు ఆయన అదిగో రాయేసి కొడదామని వెళ్ళి వెనక్కి వచ్చేసినట్టే ఉంటుంది కాబట్టి అది నువ్వు బలహీనతగా చెప్పగలిగితే వెంటనే ఈశ్వరుడు జోక్యం చేసుకుని రక్షిస్తాడనేటటువంటి సిద్ధాంతాన్ని బలంగా ప్రతిపాదన చేయడమే శరణాగతి శరణాగతికి సనాతన ధర్మంలో ఎనలేని శక్తి ఉంది అందుకే మీరు ఏ కావ్యం చూడండి అసలు రామాయణం అయితే దీర్ఘ శరణాగతి విభీషణుడు శరణాగతి చేశాడు ఆఖరికి రాముడు ఒక చోట శరణాగతి చేసే ప్రయత్నం చేశాడు భాగవతంలో రుక్మిణీదేవి శరణాగతి చేసింది కృష్ణ భగవానుణ్ణి ఎంతమంది ఎన్ని చోట్ల శరణాగతి చేస్తారో మీకు చెప్పేగా గజేంద్ర మోక్షణం అసలు పతాక స్థాయి శరణాగతి శరణాగతి ఎక్కడ జరిగిందో అక్కడ వెంటనే ఈశ్వరుడు జోక్యం చేసుకుంటాడు అందుకే అస్తమానం నువ్వు ఏది అడగాలి అంటే అన్నిటికన్నా ఉండవలసిన రక్షణ భగవంతుని యొక్క భక్తి ఒక్కటే ఆయన ఎందు భక్తి ఉంటే ఆయన రక్షించుకుంటాడు కోటి రూపాయలున్న లక్ష రూపాయల అవసరం వస్తే రాత్రి ఏటీఎం కార్డు కూడా ఇవ్వదు ఏటీఎం కార్డు మీద కోటి రూపాయలు బ్యాంకులో ఉన్నా లక్ష రూపాయలు రావు ఈశ్వరుడి అనుగ్రహం ఉన్నవాడు ఎక్కడకో వెళ్ళి నిలబడినా ఎవరో వచ్చి ఆదుకుని తీరుతారు ఆ భక్తి ఉన్నవాడు చెడిపోడు వాడే చెడిపోతే ధర్మమే నిలబడదు కాబట్టి వాడు నా కొరకు రక్షింపవలయు వాడు అంటాడు అష్టమ స్కంధంలో శ్రీ మహావిష్ణువు వాణ్ణి రక్షించడం వాడి కోసం కాదు వాడు రక్షింపబడినప్పుడు నేనున్నానని ఇక లోకము నమ్మదు లోకము సర్వనాశనం అయిపోతుంది లోకము నమ్మడానికి నేనున్నానని పెంచుకోవడానికి వాడిని రక్షిస్తున్నానంటారు ఆ భక్తి కలిగి ఉండడం అంత గొప్ప ప్రయత్నపూర్వక సాధన చెయ్యాలి తప్ప ఏ సాధన చేయకుండా శరణాగతి చేయకూడదు